Bien, j'ai eu le plaisir de passer la parole à Jérôme Bordier, qui va nous présenter Biolog, un nouveau système de transfert de données sécurisé. Biolog, merci beaucoup. Biolog, c'est un, un, une société toute jeune qui existe depuis quelques mois, suite à à peu près 18 mois de, de recherche et développement. Euh, Biolog, c'est un ensemble de services de sécurisation des échanges par authentification biométrique exclusivement. Biolog se décompose en fait en plusieurs niveaux de services et en un ensemble de services qui sont tous basés sur le même principe. Le principe étant de comparer la photo d'un usager qu'on connaît avec ce qu'il est réellement derrière sa caméra au moment de son authentification biométrique. Biolog, ça se décompose en un premier service d'échange de données et de documents gratuits au niveau basique entre plusieurs personnes ou un système d'information et des personnes, de sorte que si j'envoie ma photo associée à des données et des documents, je vais vous en faire une petite démonstration, quand mon destinataire veut récupérer les photos, on veut récupérer les données et les documents pardon, pour lui amener à disposition, on s'assure que c'est bien lui et exclusivement lui qui est derrière sa caméra, la caméra pouvant être le webcam de l'ordinateur ou pouvant être évidemment l'appareil euh, photo du smartphone. Biolink est un service complémentaire au service biologique unitaire. Le Biolink consistant pour moi en tant qu'individu à me créer une URL publique basée sur ma photo. Et le principe étant simple, quand j'envoie cette URL Biolink à mes interlocuteurs, S'ils utilisent cette URL Biolink pour m'envoyer des données de documents confidentiels, seul moi, derrière ma caméra, pourra avoir accès à ces données et documents parce qu'on fera une comparaison entre la photo de mon Biolink et moi-même, live, derrière ma caméra, au moment de récupérer ces informations. Ces services Biolink et Biolink peuvent également être opérés pour la sécurisation des échanges par des systèmes d'information tiers, c'est-à-dire par API, et euh, on a également la possibilité d'utiliser les services biologues de façon unitaire par API également pour strictement authentifier des usagers déjà connus le système d'information tiers. Un exemple très simple, j'utilise mon application mobile bancaire, mon application mobile bancaire me connaît, je sais euh, en tant que banque qui sont mes usagers parce que j'ai collecté à l'occasion de leur entrer en relation à distance leur pièce d'identité, j'ai donc leur photo, et donc je peux opérer un check live entre l'usager de l'application mobile bancaire et euh, l'individu qui est supposé utiliser cette application bancaire pour ce compte bancaire. Des services biologues se décomposent sur le plan commercial en basique, premium et business. Le service biologue basique étant fourni pour à la fois les usages biologues et biolink gratuitement, pour des usages très simples, grand public, typiquement s'assurer que quand j'échange avec quelqu'un sur un réseau social, et que je vois sa photo sur le réseau social en question, bah cet individu est réellement conforme à la photo qu'il prétend avoir et existe réellement. Le service Biolink également étant gratuit euh, dans son usage basique. On, utilise ensuite, euh, on étend ensuite les fonctionnalités de Biolink Freemium, on va dire, par l'intermédiaire du service Premium et du service Business, je, je vais y arriver. Les principes de Biolink sont extrêmement simples. Biologue, ça n'est pas un service identitaire. Biologue, c'est un service d'authentification biométrique sans aucun prérequis, si ce n'est l'usage d'une caméra et d'un navigateur. Pas d'application, pas de nom, pas de prénom, pas de numéro de mobile. Rien n'est conservé en central. Les données sont chiffrées intégralement de bout en bout, c'est-à-dire depuis le navigateur client jusqu'au navigateur client de mon destinataire, sans capacité, y compris pour nous-mêmes, d'avoir accès aux données. Biolog, ça s'utilise en utilisant les outils de communication du quotidien. Donc, Biolog, ça n'est pas un service d'envoi de documents et d'envoi de données. Biolog, c'est un service de séquestre de documents et de données à destination, vous allez le voir, des futurs destinataires de ces informations. Biolog, c'est accessible à tous et c'est une très simple d'usage. Le principe est très simple. Je vous en fais la démonstration euh, par slide, ça va plus, ça va plus vite qu'en euh, utilisant le navigateur. Je suis un usager voulant envoyer des données à Jérôme Bordier. Je connais Jérôme Bordier, j'ai sa photo. Ou je récupère sa photo sur les réseaux sociaux. Je suis en échange avec celui qui prétend être mon interlocuteur. Il s'appelle d'ailleurs Jérôme Bordier ou, peu, ou pas, peu importe, puisque, encore une fois, on n'est pas dans un domaine identitaire, on est dans un domaine de, de vérification, de connexion entre des gens qui connaissent leurs photos respectivement. 
J'attache donc à mon message un fichier, je lui attache un petit message écrit, le cas échéant, je ne sais pas où il est toi, mais bon. Je mets sa photo et je génère un lien. Je génère donc ce lien à l'occasion du séquestre des documents et du séquestre des données en centrale, encore une fois, de façon chiffrée. J'envoie ce lien par tout moyen à mon individu, potentiellement par le réseau social avec lequel je suis en train de communiquer avec lui. Par email, par SMS, par WhatsApp, peu importe. Ce lien n'a aucune importance puisque ce lien, en fait, est totalement public, étant donné que pour que le destinataire puisse recueillir et recevoir les données que je suis en train de lui envoyer, il lui faudra bien évidemment ce lien, mais il lui faudra surtout faire un selfie check live entre lui-même, derrière son, sa caméra, derrière son smartphone, et évidemment la photo que j'ai postée, enfin que l'émetteur du message a posté. Dès que ce check live a eu lieu, eh bien, le, le destinataire a la capacité de récupérer les messages et les fichiers, bien évidemment, seulement et seulement si, si c'est lui. Voilà. Le biolink étant un usage à l'envers, moi, en tant qu'individu, je mets ma propre photo sur Bioloc. Bioloc me produit à cette occasion une URL unique, comme je le disais tout à l'heure. Je communique cette URL unique à qui je veux. Je la mets même en, en signature de, mon, de mes mails, potentiellement, puisque cette URL Biolink est publique et donc sans aucun, sans aucun enjeu de sécurité. Et tous ceux qui vont cliquer sur mon URL Biolink vont pouvoir envoyer à moi et exclusivement à moi des données en s'assurant que, en ayant la certitude que je serai le seul à être en capacité de récupérer ces données parce que pour récupérer ces données, encore une fois, je devrais mettre mon visage devant la webcam de ma smartphone ou euh, de mon ordinateur. Biolock est également utilisable en mode API, c'est-à-dire intermédié par des serveurs applicatifs et on a euh, de ce fait... Euh, un nombre de cas d'usage qui commence à être intéressant à, à présenter. Biolog, ça fait quoi Donc, en, quelques, en quelques mots, euh, Biolog, ça permet l'échange de données confidentielles entre individus ou entre systèmes d'information et individus basés sur une authentification biométrique exclusivement. Ça permet à tout un chacun de détecter les faux profils sur les réseaux sociaux. Si j'échange avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que j'observe que sa photo ne colle pas, puisque quand je lui envoie un message, manifestement, il n'est pas en capacité de récupérer mon message c'est peut-être qu'il y a quelque chose, pas forcément 100% euh, un attaquant, mais en tout cas, c'est bizarre que quand je lui envoie des messages par Bioloc, il ne puisse pas les récupérer alors que via, euh, admettons, Facebook, Instagram ou un autre réseau social, il le peut. C'est également un canal de communication d'informations sécurisées après compromission ou un canal de communication euh, post-incident. Vous voyez tout à l'heure dans la démo de Malcat, euh, voilà, si je suis un, dans un, une analyse post-incident j'ai peut-être envie de récupérer des données ou d'échanger des données euh, typiquement via un canal sécurisé garanti. Ça permet de détecter des faux fournisseurs, des faux clients, des faux candidats, euh, voire des faux intérimaires. On commence à avoir ce genre de cas d'usage dans les RH parce qu'on observe que potentiellement, on a des gens qui signent des contrats d'intérim qui ne sont pas ceux qui se présentent sur le lieu de leur travail. Et euh, avec Biolog, on peut effectivement vérifier que celui qui a mis sa pièce d'identité comme étant le titulaire de contrat d'intérim admettons, hein, où le titulaire de futur contrat de travail est effectivement celui qui prend sa fonction réellement sur site quand il arrive au, au, dans son emploi. On peut également renforcer l'authentification classique avec une authentification biométrique en étant intégré dans des applications mobiles, comme je le disais tout à l'heure, qui euh, nécessitent la vérification du fait que, typiquement, l'usager euh, nominal de l'application mobile est toujours celui qu'on croit. En termes de sécurité, eh bien, euh, nous avons été audités, hein, je le signale, par un auditeur de, spécialiste en audit de prestations de vérification d'identité à distance, PEVID. Euh, le rapport d'audit sera communiqué dans ces prochaines semaines, normalement avant la fin du mois d'octobre. Et le rapport d'audit est évidemment positif, sinon je ne le signalerai pas. Euh, les données sont chiffrées avant l'envoi à Biolog par l'intermédiaire du navigateur. Biolog ne, ne possède pas les clés de chiffrement. Le lien généré est unique associé aux données, Biolog n'en voit rien, non intrusif. Biolog, c'est un service qui présente un niveau de comparaison faciale qu'on va appeler robuste. Ça s'attaque à un niveau euh, qu'on va considérer comme attaquant modéré, euh, au sens euh, voilà, de, de ce qu'on considère euh, habituellement comme l'attaquant de niveau modéré. Euh, pour avoir accès de toute façon à la comparaison faciale, il faut avoir le lien unique. 
Et si on n'a pas le lien unique et le bon visage, dans tous les cas, on n'accède pas aux données. Le lien est disponible 7 jours, ensuite tout est supprimé. On est donc par nature compliant avec à la fois les règles de gestion des données personnelles et euh, on n'a pas de capacité à consommer la donnée maintenant et la décrypter ou la déchiffrer plutôt pardon, plus tard. Et le biolog, évidemment, ou le biolin peut être en plus assorti d'un code secret associé à ma photo chiffrée pour que personne voilà, ne mais en plus accès à ces informations, si je le souhaite, avec un code supplémentaire. Biologue, je vous le disais enfin, euh, c'est gratuit euh, et ça le restera euh, pour des usages limités et pour des usages individus, pour des usages citoyens. Ça, c'est l'offre qu'on propose euh, voilà, pour que tout un chacun puisse, euh, voilà, euh, dans le cadre de nos actions euh, anti-malveillance, euh, possiblement utiliser le service pour détecter euh, typiquement des faux profils sur les réseaux sociaux. C'est ça, hein, c'est ce sujet-là qui nous a conduit à développer Biolog il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et ensuite, c'est déployable en version premium, pour être tout à fait franc, ce n'est pas la cible qu'on vise, et essentiellement en version business, c'est-à-dire intégré dans des applications métiers, intégré dans des services tiers, pour que euh, voilà, on puisse automatiser l'usage de Biolog à grande échelle, avec, je vous le signale dans la roadmap, une intégration native à Outlook, on est en train de développer un composant Outlook qui devrait être disponible d'ici environ six mois pour que, euh, quand on veut envoyer un message biologue via Outlook, on a un bouton supplémentaire. En plus de son bouton habituel, envoyer un nouveau message, on aura un bouton envoyer un nouveau message via Biologue. Et c'est Outlook qui se chargera de récupérer la photo du destinataire automatiquement parce que bon nombre d'entreprises aujourd'hui disposent des photos des collaborateurs dans les années de l'entreprise que dans cette hypothèse ça évite à l'usager qui émet le message d'avoir lui-même à déposer la photo et d'avoir lui-même à utiliser son navigateur puisqu'il est utilisateur Outlook. Il a la capacité de se faire avec un complément supplémentaire, un complément Outlook, euh, d'envoyer de, euh, un message biologue comme il envoie un message à Outlook quotidiennement. Voilà pour la présentation de Biolog. Hein, et puis, je suis à disposition pour euh, répondre à vos questions. J'essaie de faire vite, je voyais l'heure qui tourne. Alors, merci beaucoup, Jérôme, pour euh, ce service euh, innovant et original. Euh,